Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa e hoje super quarta e já vamos ver aqui qual foi o impacto da decisão dos juros americanos nos nossos ativos locais, tá bom? Antes de mais nada, a sua informação sem enrolação, fluxo do estrangeiro. No dia 18 de março, o estrangeiro retirou 332 milhões, desse jeito o saldo negativo voltou para 495 e no ano 21, 545. Aquele fluxo positivo que nós acompanhamos no dia 15, na sexta-feira, que foi de 2,950, aquele fluxo que nós ficamos empolgados, deixa eu explicar aqui para vocês. No dia 15, nós tivemos o rebalanceamento da carteira internacional. Então, é comum o gringo, o estrangeiro, ter que se é, adequar ali ao índice e aí esse fluxo foi causado por essa movimentação na carteira, tá bom? Então, não podemos contar que vai ser persistente, mas sim como um fluxo pontual, tá bom? No pregão subsequente já tivemos aí mais uma saída, ok? Estoque de petróleo caiu 1 milhão é, 952 mil barris na semana, a previsão era queda de 1,200, então a queda foi um pouquinho maior e o petróleo já voltou um pouquinho, mas ainda acima de 80 dólares, tá? Bom, chegamos então à decisão do FONC taxa mantida no, nos Estados Unidos, tá? Fed manteve ali a, a taxa de juros. É, diria que a decisão do FONC foi dobbish, dada a piora no cenário de inflação. O FONC decidiu não mudar o seu comunicado, mantendo aquela descrição do cenário da, da decisão de dezembro. A mediana das projeções ainda sinaliza três cortes para 2024, e para o ano que vem, o Fed prevê um corte a menos, né? saindo de quatro para três cortes. Bom, podemos dizer que para 2026 e para o longo prazo, os diretores seguiam, é, seguem né, com suas visões inalteradas em relação à decisão de dezembro. É, a falta de mudança no comunicado da decisão é, faz a gente crer que o Fed está apostando que a menor pressão no mercado de trabalho deve reduzir as pressões é, inflacionárias que vêm pela frente, sendo suficiente aí para guiar a decisão do comitê, tá? apesar da piora recente na inflação. E a gente vai ver isso agora no comunicado com as falas do Powell. O Jeremy Powell está dando coletiva agora às três e meia e a gente vai acompanhar aqui. Né? Primeiro, ó, vamos ver aqui é, como é que estão os nossos ativos? Taxa de juros, todas elas caindo perto de 1%. Vale se mantendo positivo. Petro ganhando 1,36 a 36,56, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, todo positivo. Banco do Brasil que recuperou um pouquinho. É, tivemos aí a divulgação do CEO do Banco do Brasil dizendo que o Lula pediu para que fosse é, incentivado o crédito no banco. Então, o papel chegou a... a virar negativo e depois recuperou, tá? E aí a gente vê é, a taxa de juros caindo, né? Todos no, no cenário negativo e Bov agora atingindo máxima 1,12 de alta, 128.957 e o índice futuro 130 mil rompeu agora a máxima, tá? 1,10 de alta, S&P 5.000 quase 5.300 pontos, 5.277, uma máquina de subir não para de subir o S&P e o dólar futuro 497,65 também perdendo mínimas aí e acelerando a queda. Bom, vamos agora para a fala do Paulo, tá? Chance do Fed cortar os juros em junho avança, tá? Opa, peraí que nós... Bom, ela sub... a chance de cortar os juros tá? aumentou agora, tá? A gente vai ver aqui na nossa, é... na nossa janelinha aqui do... Ó. 70% a chance de cortar os juros agora em junho, tá? Em junho, 70% agora é a chance de corte, tá bom? Voltando lá para a fala do Jeremy Powell, tá? É, vimos um progresso significativo na inflação no último ano. É preciso cautela para não descartar as partes dos dados que você não gosta. Tá? E, e mostrando, gente, que realmente a preocupação dele é ainda é de acelerar o corte, mas ao mesmo tempo errar a mão também nesse prolongamento para dar a iniciativa do, do corte. Tá? Então é uma decisão que, que vem complicando para esse start, né? 
mas dentro do que ele falou aqui, tudo mostra que ele acredita que o mercado de trabalho vá se desacelerar né? e com isso a inflação volta ali para a meta de 2%, tá bom? Lembrando que hoje, depois do mercado, a gente tem decisão também da nossa política monetária aqui pelo Copom. A previsão é de que os juros venha para 10,75, né? um corte de 0,50 e vai ficar a, 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 o nosso olhar para o forward guidance, se ele vai manter, se ele vai retirar. A nossa aposta aqui é que vai manter e que de repente ele possa mudar alguma coisa no comunicado, tá bom? E eu volto amanhã para trazer mais informações. Um forte abraço para todos e vamos em frente, sempre!